Hi everyone, welcome to my channel. This is Jude and tonight I am going to teach you how to edit your cover photo using Canva editor. If you already watched my previous tutorial on how to change your SLEP cover photo na hindi naka-crop yung image, yung ginagamit ko na editor doon ay si Canva. Pero hindi ko masyadong na-discuss kung paano gamitin yung tools ni Canva. So, if you're a newbie at hindi ka pa familiar sa editor na yon, I think this video is for you. So, if you're not part of our platform yet, this is, uh, ito yung tinatawag na social learning and e-commerce platform by Star Legends Adventure. I suggest that mag-register ka sa platform na ito if you are the one na naghahanap ng extra pagkakakitaan online. So, this platform is free. Free lang mag-register dito. Ilalagay ko yung link sa sa baba ng video na to para makapag-register ka. Makagawa ka ng sarili mong account for free. Para lang siyang Facebook na pwede kang mag-post at mag-comment. Ang kaibahan lang is dito puro mga positive, mga about business, about travel, travels, yung mga pwede natin i-post. Walang, hindi pwede dito yung mga nega. Okay? So, click mo yung link sa baba ng video na to para maka-register ka for free. And kapag nandito ka na, feel free to um, explore. Meron tayong free courses for now. Punta na tayo sa aking timeline kasi tuturo ko na sa iyo on how to edit your cover photo using Canva Editor. Again, sa aking previous na tutorial, ang tinuturo ko doon yung right dimension using Canva again. Right dimension para ma-upload mo yung image na dito na hindi siya nakakrap. Para maganda siyang tingnan. Now, punta na tayo sa aking canva.com. So, click uh, type mo lang dyan sa browser mo yung canva.com at pagkatapos click mo tong sign up with Facebook. Make sure na open yung Facebook mo para makapasok ka. So, for example, gusto mong gumawa ng Facebook cover photo pero hindi mo alam yung dimension, dito sa Canva ay pwede ka na mag-search halimbawa ng Facebook cover, YouTube thumbnail, meron na siyang mga dimensions. So, now, yung gagawin natin is para sa SLEP cover photo, yung dimension na gagamitin natin is i-reduce natin, di ba? From 1,300 pixels, gagawin natin siya 750 kasi yun yung dimension na hindi makakrap kapag ina-upload natin. So, para mag-create ng custom dimension, click mo lang itong create a design, click custom dimension, and then enter the width and the height. Choose pixels, hindi yung inches, hindi yung mm, hindi yung cm, but px. And then, click create new design. Dito sa left side, dito mo makikita yung mga template na pwede mong pagpipilian. Merong mga free, meron ding may bayad, pero syempre, piliin mo yung free para hindi ka na magbabayad. Again, Kung may napili ka ng template, example, eto, click mo lang yan. Kung ayaw mo yung color na to, punta ka dito sa taas, background color, at hanapin mo yung color na gusto mo. Halimbawa, wala dito yung color na gusto mo, ilalagay mo lang yung color code. Saan ba yan hahanapin yung code? Punta ka sa Google. Halimbawa, pink or shade of pink but ibang kulay ng pink type mo dyan yung color code so if you want light pink or hot pink deep pink i-copy mo lang yung code na to if you want light pink copy mo yung code na to and then i-paste mo dito sa taas so eto na si light pink okay and then here, upload, 
upload your upload an image kung meron kang image na gusto ang ilalagay dito so upload an image sa device Hanapin mo yung image na gusto mong i-upload. Hanapin mo sa desktop mo or kung saan mo siya sinisave. So, for example, ito si motor. Hintayin mo ma-upload siya dito. Okay. So, kapag na-upload na, i-click mo lang yan. And then, mapupunta na siya dito. So, ang um, drag like that, kung gusto mong palakihin or palitin, ganun lang. And then, kung ayaw mo yung text na to, pwede mo siyang i-edit or pwede mo siyang i-delete. Yung delete, nandito lang sa right side. So, delete that one. Ito, kung ayaw mo yung element na to, delete that one. So, halimbawa sa photo mo, merong um, something na ayaw mo isali. Kung gusto mo siyang i-crop, yan, click mo lang tong crop, and then, ayan, i-crop mo siya. Click mo tong done, and then, maka-crop na siya. Kung gusto mong lagyan ng effects, kung gusto mong i-filter, click effects, a filter, adjust, yung brightness, contrast, ikaw bahala, and then crop, yan lang. Okay? So, next is photo. Kung gusto mo mag-import or gumamit ng mga photo na nandito yung mga free, pwede din ito, work from home. You can use the photo as long as free siya. Huwag yung mga may bayad kasi magbabayad ka kay Canva. Okay? And then elements. Dito yung mga lines, shape, frames. So, explore mo to guys. Shape, um, circle, um, rectangle. Kung gusto mo mag-design ng kung anong gusto mong gawin. Okay, nandito lang siya. Hanapin mo dito sa elements. And then, frames. Ito, if meron kang picture na gusto mo yung pabilog. Halimbawa, ito, picture, ikapasok natin siya sa bilog. Oh. So, yun yung mangyayari pag frames yung ginagamit mo na pa circle. Also, kung gusto mo naman ito, may design, may, ano, pasok natin yung picture, oh no, hindi na pala. So, Hanapin natin sa upload or sa photo. Ito. Halimbawa, pasok natin sa um, frame na ito. Alright? So, text. Alam mo na tong text. Um, add heading. Edit mo yan. Travel. Travel and tours. If you want to change the font, click it. And then dito sa taas, dito mo mahahanap yung mga font. Yung my crown ay may bayad yan. Piliin mo yung mga walang bayad. Ang dami naman dito yung mga walang bayad. Okay. And then the font size... And then, the text color. Gusto mong gawin blue, black, red. Ikaw bahala kung ano yung color na favorite color na gusto mo. And then, bold, italic, center. Diba? So, ganun lang guys. Ganun lang kasimple si Canva. Explore mo lang siya dito lahat. And then, example, you want to duplicate this photo, click mo lang yung photo and then click mo tong plus dito sa gilid na may duplicate sign. Na may plus sign. Duplicate. And kung gusto mo na medyo um, in layer, example, uh, this one, dalawa yan, gusto mo ito yung mauna, i-click mo lang yan and then position um, forward. Forward mo siya. 
So, ito yung next picture yung nasa likod. Siya yung nasa likod at ito yung forward. Or, vice versa. Gusto mo lang backward, siya naman yung i-forward mo. So, ganun siya. Okay. So, kung gusto mo naman siyang medyo um, i-transparent tong image na to, uh, click mo lang yan and then click mo tong transparency. So, medyo you um, ibaba mo yung transparency to example 36. So, diba? Medyo transparent siya. Medyo nag-blend siya dun sa color ng ating background. Alright. Then, balik, balik natin sa 100. So, I guess, ganun lang. Ganun lang siya kadali mag-edit dito sa Canva. If newbie ka, I'm sure na magagawa mo to agad. Okay? So, thank you so much for watching this video and I hope na meron kang na-learn sa video na to and if meron kang natutunan please hit like and subscribe to my YouTube channel. So thank you so much for watching this video. Bye!